আর কথা নয় দর্শক আমি এখন মঞ্চে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে আসছেন আমাদের সবার প্রিয় সু অভিনেত্রী আনোয়ারা আপা অনেক খুশি আজকে আমি আপনাকে আজকে ছায়গল পেপে ভীষণ খুশি লাগছে কেমন আছেন আপা আপনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রেখেছেন আর সোফাই বসে বরঞ্চ গল্প করি আনোয়ারা এক মমতাময়ী গুণী অভিনেত্রীর নাম তার পুরো নাম আনোয়ারা বেগম বাড়ি কুমিল্লায় উনিশশো সালে খুব অল্প বয়সে চলচ্চিত্রে তার আগমন ঘটে নৃত্যশিল্পী হিসেবে উনিশশো চৌষট্টি সালে জহির রাহেনের সঙ্গম চলচ্চিত্রে প্রথম সহ অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করেন উনিশশো সালে জানাজানি ছায়াছবিতে তিনি অভিনেতা শকত আকবরের বিপরীতে অভিনয় করেন এটি ছিল তার একটি উল্লেখযোগ্য ছবি উনিশশো তেষট্টি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রায় উনিশটি চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন আনোয়ারা এরপর উনিশশো সালে মুক্তি পায় নবাব সিরাজুদ্দোল্লা ছায়াছবিটি মূলত এই ছবিটি ছিল তার অভিনয় জীবনের টার্নিং পয়েন্ট তৎকালীন বাংলায় বহুল ব্যবসা সফল জনপ্রিয় ছবি ছিল এটি এই ছবিতে আলেয়া চরিত্রে অভিনয় করে আনোয়ারা বহুলভাবে আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে পড়েন তৎকালীন সময়ে এরপর অভিনেত্রী আনোয়ারাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন তিনি একের পর এক ছবিতে মন কারা অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্রকে করেছেন সমৃদ্ধ আর দর্শক মনে করে নিয়েছেন স্থায়ী আসন এই পর্যন্ত এই গুণী অভিনেত্রী আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছেন ছবিগুলো হল উনিশশো সালে গোলাপি এখন ট্রেনে উনিশশো সালে সুন্দরী উনিশশো সালে সখিনার যুদ্ধ উনিশশো সালে শুভদা উনিশশো সালে মরণের পরে উনিশশো সালে রাধা কৃষ্ণ উনিশশো সালে বাংলার বধূ ও উনিশশো সালে অন্তরে অন্তরে এছাড়াও তিনি অসংখ্যবার বাচসাস পুরস্কার ট্র্যাপ পুরস্কার সহ নানান বেসরকারি সংগঠন থেকে পুরস্কৃত হন এবং আজীবন সম্মাননা লাভ করেন এ পর্যন্ত তিনি ছয়শো পঞ্চাশটিরও অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনি মঞ্চ ও টিভি নাটকেও অভিনয় করেছেন উনিশশো সালে তিনি মহিদুল ইসলাম মোহিতকে বিয়ে করেন তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তান মুক্তি তিনিও একজন চলচ্চিত্র ও টিভি অভিনেত্রী একমাত্র নাতনি নাম কারিমা এই নিয়েই গুণী অভিনেত্রী আনোয়ারার চাপিত সুখী জীবন ছায়াগল্প অনুষ্ঠান পক্ষ থেকে এই গুণী অভিনেত্রীকে জানাই শুভকামনা দর্শক এখন আমি আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী আনোয়ার আপার সঙ্গে গল্প করব আপা গল্প তো শুরু করব প্রথমেই জানেন চা খেতে খেতে আমরা গল্প করি ধন্যবাদ প্রথমে কি দিয়ে শুরু করা যায় আপা আপনার শুরু থেকে এই গল্পটা বরঞ্চ শুনি এই চলচ্চিত্রে ষাট দশকের শুরুর দিকে বোধ হয় উনিশশো সালের কথা আপনি নৃত্যশিল্পী হিসেবে আমাদের চলচ্চিত্রে এসেছিলেন সেই সময়টার গল্পটা দিয়ে শুরু করি উনিশশো তিষট্টিতে আমি প্রথম আমার প্রথম ছবি রিলিজ হয় সেটার নাম হলো নাচঘর সেটা ছিল আব্দুল জব্বার সাহেবের আর কিন্তু আমি ক্যামেরার সামনে প্রথম আসি ফজরুল হক সাহেবের ছবি ওই ছবিটার নাম ছিল তখন আজান কিন্তু ওই ছবিটা অনেক অনেক পরে রিলিজ হয়েছিল উত্তরণ নামে ওই ছবিতে আমি শাবনাম তখন ঝর্ণা নাম ছিল ওর শাবনাম সে তো এখন অনেক বড় নায়িকা না শাবনাম তারপর নার্গিস মোর্শেদা বলে একজন ছিলেন এই তিনজন একটা আরেকজন ছিলেন ভদ্রলোক ওনার নাম বোধ খুব সম্ভব মালেক কি মালেক যেন ছিল মনে নেই পুরা নামটা আমাদের তিনজনের একটা নাচের দৃশ্য ছিল বাস এইটুকুই কাজ করেছিলাম আচ্ছা আপা এই যে চলচ্চিত্রে প্রথম আসা এটা কার মাধ্যমে এসেছিলেন এক সময়ের শক্তিশালী অভিনেতাই বলবো ওনাকে রোমান্টিক হিরো ছিলেন আজিম সাহেব আচ্ছা হ্যাঁ উনি আমার বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিলেন সেই সুবাদে উনি আমাকে 
চলচ্চিত্র নিয়ে আসেন তখন অনেক অল্প বয়স ছিল আপনার হ্যাঁ বয়স তো তখন অল্প থাকবেই তখন কি আপনার বাবা মা অনুমতি দিয়েছিল সেই সময় বাবা খুব চাইতেন বাবার খুব ইচ্ছা আর আমি ছোটবেলা থেকে একটু অন্যরকম ছিলাম মানে ধরেন স্কুলে যাব বা তখনও মানে বই খাতা নিয়ে নাচতে নাচতে স্কুলে যেতাম গান গে দেখতে স্কুলে লেখাপড়ার প্রতি আমার খুব একটা ওরকম ইয়ে ছিল না মানে মন চাইতো না লেখাপড়া করতে খালি ইচ্ছে করতো যে আমি নাচ করব গান করব আচ্ছা অভিনয় চিন্তা করিনি নাচ গানের প্রতি একটু ঝোঁক ছিল বেশি বিশেষ করে ছিল নাচের উপরে তারপরে কি নাচ শিখেছেন নাচ শিখেছি আর আমি ধরেন মানুষের মানে আমাদের আশেপাশে যারা ছিল ওনাদের বাসা দিয়ে বসে থাকতাম একটু নাচ দেখাবার জন্য মানে ওনারা কখন খাবে কখন নাস্তা করবে এইগুলি আমার মাথায় চিন্তা ছিল না আমার মাথায় চিন্তা ছিল যে আমার নাচ দেখবে তারপরে আমি যতক্ষণ না বলতো নাচতে ততক্ষণ আমি বসেই থাকতাম আর ওরাও বুঝতে পারতো যে এই মেয়ে আসছে নিশ্চয়ই নাচ না দেখিয়ে যাবে না তখন ওরা বাধ্য হয়ে বলতো একটা নাচ দেখাও সাথে সাথে যাই যেই গানটাই পারতাম ওইটা দিয়ে নাচ শুরু করে দিতাম নাচ শুরু করে তখন আমার মন হতে একটা শান্তি পেলাম তারপরে আমি বাসায় আসতাম এইগুলি ছিল আমার ছোটবেলার কাহিনী আপনারা তখন দুই বোন একসাথে চলচ্চিত্রে এসেছিলেন হ্যাঁ আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের বংশে কেউ নাই কিন্তু হ্যাঁ প্রথম আমার বাবাই আমাকে দেন তারপরে অনেক পরে আসছে নার্গিস দর্শক আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী আনোয়ার আপার সঙ্গে আমি গল্প করছি আপনারা দেখছেন গল্পের এই ফাঁকে চলুন আনোয়ার আপা অভিনীত চমৎকার এই গানটি আমরা দেখে আসি এরপর বোধ হয় উনিশশো সালে জহির আহেনের ছবি সঙ্গমে বোধ হয় আপনি অভিনয় করেছিলেন হ্যাঁ অভিনয় করেছিলাম সঙ্গমে বাংলাদেশের প্রথম কালার চ্যানেল ছিল এরপরে বোধ হয় আপনি এককভাবে একটা ছবিতে নায়িকা হয়ে এসেছিলেন আমি অনেক ছবিতে নায়িকা ছিলাম প্রথম ছবিটা কোনটা ছিল জানা জানি জানা জানিতে আমি নায়িকা না জানা জানিতে আমি ছিলাম নায়িকা ছিল সুলতানা জামান আমি ছিলাম একটা ছোট ক্যারেক্টারে আচ্ছা ওইটার বোধ হয় আপনার বিপরীতে ছিলেন শকত আকবর শকত আকবর সাহেব আচ্ছা আমি নায়িকা ছিলাম ইয়ে বালা বালা ছবিতে হ্যাঁ ওটা ছিল আপনার প্রথম নায়িকা হয়ে আসা প্রথম নায়িকা ছবি হ্যাঁ এরপরে বোধ হয় নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা ছবিটা মুক্তি পায় নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা ছবিটা কিন্তু আপনার অভিনয় জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যায় আর কি এই ছবিটার মাধ্যমে আপনি আমাদের সেই তৎকালীন সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে মানে চারিদিকে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়ে তাই না এই নিয়ে কিছু শুনতে চাই নাম ছড়িয়ে পড়ে আমাকে অনেক জায়গা আছে অনেকে আছে যে আমাকে আলেয়া বলেই ডাকে ওই চরিত্রের নামই ছিল আলেয়া আমাকে আলেয়া বলেই ডাকে আপনি তো ছয়শোর পঞ্চাশটিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন একটা আন্দাজ করে বলা হয় হয়তো একটু কমও হতে পারে বা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে আর কি এই অনুষ্ঠানে আসলে সবগুলো ছবির নাম নেওয়া সম্ভব না হ্যাঁ সত্যদশের শুরুতে আরেকটি আপনার ছবি ছিল মানুষের মন মনে পড়ছে ছবিটার কথা মনে করতে পারতাম না যে কি গানের কথা বলে যে একটা গান ছিল হ্যাঁ চমৎকার একটা গান চমৎকার একটা গান আনোয়ার হোসেন হ্যাঁ ওনার সাথে ছিল হ্যাঁ তো আসলে এই ছবিটার কথা মনে করে দেওয়ার অর্থ এই যে আমার এই গানটা খুব প্রিয় এবং আমি দর্শকদের এই গানটা দেখাতে চাই গানে ছবিটা আসলে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের একটি কালজয়ী ছবি এই ছবিটা নিয়ে কিছু শুনতে চাই গোলাপি এখন ট্রেনে এই ছবিটা এখনো যখন আমি দেখি মানে কোনো চ্যানেলে যদি দেখায় আমি না মানে চোখের পলক ফেলতে পারি না মানে আমার কাছে এত ভালো লাগে নিখুত মনে হয় ছবিটা আর এই ছবিতে প্রত্যেকেই এত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন সবাই সবাই মানে প্রত্যেকের অভিনয় এখানে আমি বলবো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ছিল প্রত্যেকেরই ছোট হলেও মনে হতো যে এটা খুবই দরকার ছিল এই চরিত্রটা মানে এত সুন্দর অভিনয় গান ছিল হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ হ্যাঁ ট্রেনের মধ্যে গানটা ওই গানটাও সুন্দর আর একটা গান আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যেটা ফারুক সাহেব খুব পছন্দ করেন আমাদের হিরো ফারুক যে তুই শুরুটা করলি কিভাবে এভাবে আমরা কিন্তু তুই তুই করে কথা বলি আই সি দামান সাহেব হইয়া বইসে মুখে রুমাল দিয়া হ্যাঁ এই গানটা একদম আমার কাছে ও বলার পরে আরো বেশি ভালো লাগে আমজাদ হোসেনের সুন্দরী ওই ক্যারেক্টারটির জন্য আমাকে ওই ম্যাথরানিদের মানে ফলো করতাম আমি হ্যাঁ রাস্তায় আব্বা মানে তারা কিভাবে হাটে কিভাবে 
মানে একটা মগ রাখে কোথায় মানে কিভাবে কথা বলার ভঙ্গিটা হ্যাঁ ওইভাবে আব্বা আমাকে নিয়ে নিয়ে বলতেন যে এগুলো খেয়াল করাতেন যে দেখো এইভাবে দেখছো ভোরবেলা নিয়ে যেতেন ভাতের জন্য মানে তখন আমি আমার হাজবেন্ড কে ফেলে চলে যাই এখান থেকে তো ওই ছবিটা করার পরে রিলিজ হওয়ার পরে একবার আরেকটা ছবি করার জন্য আমরা আউটডোরে যাচ্ছিলাম তো একটা দোকানের সামনে রেখে তো আমি বললাম কি যে আমাকে একটু বিস্কিট আর একটু পানি কিনে দাও খালি শুনি কি আমার কানে আওয়াজ আসতেছে যে কাজটা আপনি ভালো করেন নাই হ্যাঁ এরকম বলতেছে তা আমি তো বুঝতে পারতেছি না কাকে বলে তা আমি আবার মাথাটা ইয়ে করে বুঝতেছি দেখি কি চারজন ক্যারাম খেলতেছে হ্যাঁ কাজটা কিন্তু আপনি আসলেও ভালো করেন নাই সেই ক্যারাম এইভাবে ধরে বলতেছে আমাকে হ্যাঁ বলে কি যে শোনেন এই যে আপনি স্বামী ফেলে চলে গেছিলেন কেন আমাকে বলতেছে চরিত্র ছিল তখন আমি বলতেছি কি যে এইটা একটা সত্যি ঘটনা দর্শক আপনারা দেখছেন আমি গল্প করছি আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী আনোয়ার আপার সঙ্গে আনোয়ার আপা অভিনীত ছায়াছবির একটি জনপ্রিয় গান চলুন আমরা এর মধ্যে দেখে আসি ছবির নাম মনে পড়ছে সেটা হলো দুই পয়সার আলতা ওখানে আপনার মনে আছে আমার একটা প্রিয় গান আছে খুব ভালো লাগে গানটা শুনতে আমি হব পর যখন আসবে তো দেবদাস কালজয়ী ছবি দেবদাস হ্যাঁ একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছিলেন দেবদাসের চন্দ্রমুখী এবং পার্বতী দুটো চরিত্রই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় কোনটা রেখে কোনটা করব ঠিক এরকম মনে হয় একদিকে যেমন চন্দ্রমুখী আরেকদিকে পার্বতী পার্বতীর সংলাপ চন্দ্রমুখীর সংলাপ কোনোটাই কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো না মনে পড়লো আপনার এক একটা গান মনে হয় যেন মনে গেথে আছে মনে পড়ছে আবার তোরা মানুষ সহ ছায়াছবি থেকে একটা ক্যারেক্টার আপনি করেছিলেন চোখেরও পলকে ভাঙলো যে মেলা আপনাকে ভালো করে মনে করে দিয়ে এই মুহূর্তে গানটি কিন্তু আমি দর্শকদের দেখাবো আপনার অভিনয় গুলো মনে হয়েছে না মানুষের মনের মধ্যে গেথে যায় দিলীপ বিশ্বাস হ্যাঁ এই ছবিটার কথা তো বলবো অংশীদার অংশীদার ওখানে যে গানটা আমার ছিল তোমারই পরশ তোমারই পরশ জীবন আমারও ধন্য হলো ওই গানটা কিন্তু আমি মানে মানুষের পকেটে পকেটেই থাকে এই গানটা হ্যাঁ মানে সবাই এত ভালোবাসে এই গানটা এটা এটা কিন্তু আমার বড় একটা পাওয়া অবশ্যই আমার এই গানটা দর্শক এত পছন্দ করে তো আপনি গানটা অনেকে বলেছেন যে আমরা জুটি হিসাবে খুব সুন্দর তারপর এই রহমান ভাইয়ের সাথে কিন্তু আমার জীবনের প্রথম একটা ছবি হওয়ার কথা ছিল নায়িকা হিসেবে হারানো দিন ও ওই ছবিটা আপনার আমার করার কথা ছিল আচ্ছা তো যে পরিচালক ছিলেন এহেতে শ্যাম হ্যাঁ উনি তখন বললেন যে চার বছরের জন্য আমাকে ওনারা হ্যাঁ চুক্তিপত্র করবে কিন্তু আমার মা সেটা বুঝতে পারেননি আমার মা ভাব ভেবেছিলেন যে চার বছরের জন্য আমার মেয়ে কেন দিব ওখানে হ্যাঁ যার জন্য ছবিটা আমার করা হয়নি উনি আমার নামও রেখেছিলেন বিজলি তাই বিজলি বলে নাম রেখেছিলেন কিন্তু ওনার কোনো ছবি আমার করা হয়নি রাস্তা বের হলে দাদিমা বলে হ্যাঁ মানে এত মজা পেয়েছে সবাই দাদিমা করে শেষে আপনার নিজের কথা কিছু শুনতে চাই মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ আছেই আমার জীবনেও সুখ দুঃখ এভাবেই আমি মানে চলছিলাম হঠাৎ আমার হাজবেন্ড আমার সামনে স্ট্রোক করলো আচ্ছা 
একটা সময় মনে হলো কি যে মানে আমি চোখ চোখে যেন অন্ধকার দেখছি এরকম মনে হচ্ছিল যে আমি কি করব মানে প্রতিদিন এত টাকা যাচ্ছে আমি এত টাকা কোথায় পাবো তখন আমি আমি চলচ্চিত্রে যাদের কাছে টাকা পাই তাদেরকে স্মরণ করলাম যে তারা আমি তাদেরকে ফোন দেইনি আমি পত্রিকার মাধ্যমে তাদের কাছে আমি চাইলাম যে আমার টাকাটা আমাকে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় আমি আমার হাজব্যান্ডের চিকিৎসাটা অন্তত চালিয়ে নিজে নিয়ে যেতে পারবো কিছু দূর যেতে পারবো আর মনে মনে ভাবতাম যে ওরা ওরা আমার জন্য কিছু করেনি হ্যাঁ চলচ্চিত্রের কেউ কিছু করেনি আমার জন্য মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডার ছিল আমার হাজব্যান্ড আচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তো আমার হাজব্যান্ডকে দিতে পারে আমি চাইতেই পারি আমার সরকারের কাছে হ্যাঁ তখন আমার সরকার আমাকে ডাকলেন একদিন ডাকার পরে তখন আমি ওখানে যারা যারা ছিলেন ওনাদের ব্যবহার আমাকে মানে অবাক করে দিয়েছে আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ ওনার ব্যবহার এবং উনি যতক্ষণ ছিলাম ওনার মুখে আমি হাসিয়ে দেখেছিলাম উনি যতক্ষণ আমাকে বুকে রেখেছিলেন আমি আমার সব দুঃখ ভুলেছিলাম ওনার কাছে আমি চির ঋণী চির কৃতজ্ঞ আপা আপনার কাছেও আমি বিশেষ করে কৃতজ্ঞ আজকে ছায়াগল্প অনুষ্ঠানে আপনি এসছেন ছায়াগল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে মিষ্টি ফুলের শুভেচ্ছা দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমি এতক্ষণ গল্প করছিলাম আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী আনোয়ার আপার সঙ্গে গল্প যেন আসলে ফুরোয় না কারণ এমন একজন অভিনেত্রী তিনি তিনি আমাদের মনের মধ্যে একেবারে গেথে রয়েছেন অনেকগুলো চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন সদা হাস্যময়ী মমতা ময়ী তিনি বড় পর্দায় যেমন মমতা ময়ী এবং বাস্তব জীবনও ঠিক তেমনি মমতা ময়ী একজন মা আসলে আমি যখন তাকে এই ইন্টারভিউতে ডেকেছিলাম এত সুন্দর করে আমাকে বুঝিয়ে বলছিল আমি আসলে তখন ভাবছিলাম যে বড় পর্দায় আমাদের আনোয়ার আপাকে যেভাবে দেখেছি কেমন মায়া মায়া ভাব আসলে বাস্তব জীবনে তিনি যেন অনেক আরও বেশি মায়া মায়া ভাব তার মধ্যে আজকে তার ইন্টারভিউ নিয়ে আরও বেশি মনে হচ্ছে যেন তিনি আরও বেশি মায়াময় দর্শক আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী আনোয়ার আপার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি আর দর্শক আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে ছায়াগল্পে পরবর্তী পর্বে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন